¿Qué pachuca por Toluca? ¿Qué onda con tu pandita? ¿Qué transita por tus venas, carnal? Bienvenidos a un nuevo video. Ok chicos, eh, como ustedes saben yo no soy de acá, de Cintalapa, Chiapas, yo vengo de la Ciudad de México Pero no he tenido la oportunidad de comer todos los dulces tradicionales chiapanecos Por lo que hoy voy a probar el coyol <risa> Se escuchará raro, pero sí voy a probar ese dulce, es un dulce más que nada Los que son de acá de Chiapas, pues se van a, a reír porque pues, coyol aquí es como decir testículos, ¿no? A ver qué significa coyol hermano Mira, coyol aquí en Chiapas es algo como morboso, ¿no? Bueno, depende igual la gente si es muy llevada aquí, pues, pues es algo como a desmadre, ¿no? Como es que va a probar coyol, <ríe> su encanto. Te pues vamos a, en busca del de coyol y de más dulces, que ese es el tema principal del video. Y pues vamos para allá. Adiós. Bye. Buenas tardes, ¿su nombre? Mari. Este, ¿Nos podría explicar cómo es la elaboración de los curtidos que tiene usted acá? Eh, se lleva un proceso como de un año, dos años aproximadamente. El curtido lo metes en una cubeta, lo curtes con lo que es el trago, le, o sea, lo que es licor, lo dejas como unos dos, como entre un año, dos años en fermentar todas las cosas. De ahí, ya que esté en su punto, pues ya se va repartiendo en los lugares que te, que te pidan. ¿Sí? Sí, es que lo que pasa es que este, no soy de acá, soy de la Ciudad de México, y pues me dijeron que tendría que probar el coyol, y pues me di la, la travesía de buscar el coyol, Ajá. pero me dijeron que también es una palabra obscena, Ajá. ¿es cierto? Eh, pues no tanto porque el coyol es un dulce, no, no es una grosería, por, así que digamos, eh, eso es dulce, aparte ya si las personas ya se imaginan lo demás ya será de ellos, pero sí. es un dulce. Ok chicos, esto está comprobado que no, es una palabra, este ya lo malinterpretamos. <risa> ¡Ay, pero qué idiota! Si se puede decir así. Y pues muchas gracias por la entrevista. Sí, gracias. Este, ¿Algún saludo para algún familiar o alguien? No. ¿No? Ok, pues vamos a probar así los dulces, amigos, y nos vemos allá. Pues sí, chicos, ya tenemos los dulces aquí. Aquí, miren. Tenemos, esto es... ¿Cómo es? Cojote, ¿cómo? Pues sí, chicos, ya tenemos aquí los dulces y tenemos al cojote. <risa> ¿Cómo es? ¿Cojote? ¡Cojote! ¡Cojote! ¡Ay, pero qué idiota! Pues ya tenemos aquí los dulces, si lo puedes grabar aquí, Brody. Pues tenemos al jocote. ¿Jocote? Sí. Ah, el jocote. Ya tenemos al jocote enchilado. Tenemos un higo. Un higo. Tenemos... Los famosísimos coyoles. Aquí tenemos el coyol en mis manos. Y tenemos también lo que son los nanchis. Estos ya los he probado. Estos son clásicos. Son clásicos. Yo creo que de mucho, muchas partes del país. Vamos a empezar. Vamos a dejar esto al último. Pero vamos a empezar con el higo. El primero que compré. Esto también lo dejamos a un lado. Pues chicos, ya tenemos acá el higo. Ya tenemos el higo. Y pues vamos a darle la primera mordida. A ver. Oh. Mm. No sabe tan mal, sabe como a lo que es este la papaya. La papaya igual de ese estilo. No sé si lo logran a ver ahí. Bueno, pues vamos con el otro dulce, ahorita lo seguimos comiendo. Vamos con lo que son los nanchis o los nance, no sé cómo se le diga en realidad. Vamos a destaparlos. 
Ok chicos, esto es curtido de Nanchi Y pues vamos a probarlo, ya creo que todos lo hemos probado Bueno, creo que voy a enmielar, vamos a probar el primero Creo que sabe muy ácido Creo que tiene mucho alcohol <risa> Porque lo hacen con alcohol, ¿no? Ya está rico Vamos con el siguiente Ok chicos, tenemos aquí el cojote <risa> El cojote enchilado Tenemos al cojote enchilado <risa> Y vamos a destaparlo Esto sí se me antoja porque tiene chile <risa> Ya tenemos aquí esto, ya está destapadito. Oh, hermanos, ahí lo ven. Bueno, pues vamos a probar uno. Vamos a ver qué tal, si están muy ricos o no. A ver. Ricos <risa> los cocotes. Yeah. Güey, saben bien chidos. Pensé que iba a saber diferente. Chicos, vamos al siguiente dulce. Me la avientan producción. Ok, ahora sí van los famosísimos coyoles. <risa> vamos a probar los coyoles. Famosísimos también. Ok, chicos, ya tenemos por acá los coyoles. Ya están acá. Uh, los testículos. <risa> bueno, pues vamos a, a probarlos. Me meto coyole en la boca. <risa> a ver. <risa> Qué lindo el pollo. Así es. Sí. ¿Sabías que sabías se come? ¿Sabías? Se chupa, chúpalo. Solo se chupa, güey. Mm. Chúpame el coyol. Métetelo todo, güey, no solo sí. un pedazo, es ¿Sabías así. Que es? Ya después de consumirlo todo se quiebra y sale una sí. frutita dentro de este coco, un poquito. Un poquito. <risa> ya después de haber chupado el coyol <risa> Ahí está <risa> Aguanta, aguanta ya. ya después de haber chupado el coyol así, así, así está Y pues, pues Está rico, está rico, está rico Chicos, esta es la conclusión del video pues Volvería a probar todos estos dulces que he probado Pues la neta sí los volvería a probar, están muy ricos El coyol también está muy rico Que fue la atracción principal del video, la neta sí está muy rico Pero lo que más me gustó, si se puede decir así Fueron los cocotes Cocotes, cocotes enchilados Fue lo que más me encantó De todo lo que probé Los nanchos también me gusta pero estos tuvieron como que Saben mucho a licor, a mistela uh, Los volvería a probar Sí, ya lo dije Y me parecieron realmente muy Muy, muy buenos los dulces te los recomiendo y pues vamos a la despedida chicos llegamos a la parte final del video espero les haya gustado dejen su like comentarios si quieren que pruebe otros dulces tradicionales déjenlo aquí en los comentarios recuerden que los canales de mis amigos los intalapatubers estarán acá abajo al igual que la página de facebook nos vemos en un próximo video y nos vemos hasta la próxima adiós bye